একবার বলছেন আল্লাহ একবার বলছেন হু তাহলে লাইলা ইল্লাল্লাহ তো রাসূলের দেওয়া জিকির এখন আল্লাহ ইল্লাল্লাহ হু এগুলো যদি জিকির না হয় তাহলে আপনার কি হবে আপনি করেন আমি নিষেধ করিনি আপনার অনুভূতিতে মানুষ হিসেবে থাকা উচিত আপনি মাছ দিয়ে ভাত খেলে তো কাঁটা ফেলেই খান এটুকু বুদ্ধি আছে কাঁটা সহ খান না আজও আপনি জমি আপনার বাজারে কিনলে বাইশ বাষট্টি বাহাত্তরি জমি জরিপ আছে কি না সব কিছু ঠিকঠাক আছে কি না দেখেই কিনেন তো আপনি জিকির করছেন সব ধরনের যদি জিকির রাসুলের পদ্ধতিতে না হয় তাহলে আপনার কি হবে এটা আমার কথা আমি বলিনি আপনাকে যে আপনার থাকার জায়গায় জাহান নাম আপনাকে আমি বলছি আপনার জিকিরটা যদি রাসুলের না হয় তাহলে আপনার কি হবে আর আমি আব্দুল রাজাক বিন ইউসুফ সময় দিলাম আমার হায়াত পর্যন্ত লা এলাহ ইল্লাল্লাহ ছাড়া ইল্লাল্লাহ লা এলাহ আল্লাহ হু এ নামে জিকির পৃথিবীতে নেই কিয়ামত পর্যন্ত এর অস্তিত্ব কেউ খুঁজে পাবে না এমনিতেই চলছে গায়ের জোরে চলছে ক্ষমতা দিয়ে চলছে লাইলা ইল্লাল্লাহর সাথে মোহাম্মদ রসুল্লাহ জিকিরে নিয়ে আসা যাবে না যখন সাক্ষ্য পেশ করা হবে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি মোহাম্মদ আল্লাহ রসুল তখন বলতে পারে তাছাড়া লাইলা ইল্লাল্লাহর সাথে আবার মোহাম্মদ রসুল্লাহ লাগাতে পারবে না কেন রাসুল সাল্লাম বর যখন বলেছেন জিকিরের কথা তখন তিনি পরের অংশ বলেননি তিনি বলেছেন বড় তখনও তিনি লাইলা হিল্লা মোহাম্মদ রসুল্লাহ বলেননি ওই সময়তে কেউ যদি তাকে পড়াই লাইলা হিল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ লাইলা হিল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ তবু বেদাত হবে ওরা সবাই হবে পাপি রাসুল সাল্লাম বলছেন লাক্কেনু মতাকুম লাইলা হিল্লাহ এ পর্যন্ত শেষ তার পাশে কোরআন মাজিদ পড়ে কোন লাভ হবে না কোন লাভ নেই সুরা ইয়াসিন পড়া যাবে না ওই হাদিস জাল কোন লাভ নেই ফজরের সলাতের পরে সুরা হাসর চিৎকার করে শেষ তিন আয়াত পড়লে কোনো লাভ হবে না তারই নাম বেদাত সুরা বাকার শেষ দুই আয়াত পড়েন আয়তন কুরসি পড়েন ফরজ সলাতের পরে কেউ যদি আয়তন কুরসি পড়ে তো জান্নাতে চলেই গেছে ঢোকে নি কেন মরে নিয়ে যান মরলেই যাও সেইটাকে বাদ দিয়েও কত কি করছে দেখেছেন चित्कार कर দাপট চিরদিন চলে না ফেরাউনেরও দাপট নেই দাপট ক্ষমতা চিরদিন চলে না ধর্ম একজন লোক দিয়ে চলে যার নাম মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম আপনাকে আবারও বিবেচনার জন্য অনুরোধ জানিয়ে আমি আমার আলোচনায় চলে আসলাম